Sziasztok, én Laki Béla vagyok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon. Szeretném elmondani, hogy nem vagyok egy profi festőművész, egy amatőr festőművész vagyok, 6 év tapasztalattal, és ezt a 6 év tapasztalatot szeretném nektek átadni segítő szándékkal. Ma a vásznakról fogunk beszélni, ezért nem is szaporítanám tovább a szót, kezdjünk bele! Mint már megszokhattuk, ebből is óriási a választék. Ez lehet pozitív, illetve negatív is. Ez megint csak attól függ, hogy mennyire tudatos a vásárlás. Lehet pamut, vagy len, alapozott, vagy alapozatlan, fehér, vagy színes, de lássuk mi az, ami fontos lehet számodra. Az első szempontunk a vászon alakja. Festővászon, tekercsben. Ezeket a vásznakat általában méterenként, vagy négyzetméterenként vásárolhatjuk meg. Amire oda kell figyelni a vásárlásnál, az, hogy alapozottak-e, vagy sem. A tekercses festővásznak is lehetnek pomutból, illetve lemből. Festés előtt ellenőriz le, de persze azt is, hogy milyen festék használatához vannak előkészítve, alapozva. Ha a tekercses vásznat választod, jó minőségű vászonhoz juthatsz, kedvező áron. A másik jó tulajdonsága ennek a tekercses vászonnak, hogy könnyebb így, nagy méretet beszerezni, mint kifeszítve. De már is jön az árnyoldala. Magadnak kell ráfeszítened a keretre, illetve eszközöket is kell hozzá vásárolnod, ami sajnos időt és pénzt vesz igénybe. Ha nem akarsz ezzel bajlódni, akkor a kész feszített vászon a te pályát. Na de menjünk is tovább, mert kezdőként szerintem ne kísérletez, inkább vedd meg az előre elkészített, alapozott vásznat. A második vásznunk a faros lemezre kasírozott, illetve ragasztott vászon. Ezt általában azok a festők csinálják vagy vásárolják, akik olyan technikát alkalmaznak, amihez kemény alap szükséges, erősebb mozdulatok, illetve spakli használata miatt. De természetesen ezek a faros lemezre feszített vásznak is elérhetőek kész változatban. A vászon kartonon. Ezt a fajta vásznat leginkább a kezdőknek és hobbi festőknek találták ki. Ez igazából pamutból vagy lemből készült vászon, nagy kemény kartonra ragasztva. A karton vastagsága változó. Általában alapozva árulják, több előnyük is van, kemények, könnyűek és az áruk is jutányos. Ebből kifolyólag kültéri használatra is ideálisak. De én mégsem ajánlanám. Egyrészt mivel nem túl időtálló, másrészt pedig nem méltó egy festményhez. És amit a legtöbb festő használ, köztük én is, a feszített vászon. Ez a vászon pamut, vagy len, és különböző méretű lécekre van feszítve. A profik egyik kedvence a már előre gesszóval alapozott vászon, viszont alapozatlanul is beszerezhető. A művészek általában azt ajánlják, hogy akkor is kenjenek egy réteg alapozót a vászonra, ha már alapozottan vettük. Ez azért jó, hogy elkerüljük a festék mattulását. Na de vannak különböző vastagságú és különböző színű feszített vásznak is. A hagyományos vastagságú az 2 cm-es, de lehet belőle hobbi variáció is, ami másfél centi vékony is lehet. Ezeket könnyen be lehet keretezni, így, hogyha keretet szeretnél a képeidre, akkor ezt a méretet válasz. De ha nem szeretnéd bekereteztetni a képeidet, illetve modernebb variációkat szereted, akkor válaszd a 4 cm-es vagy a 6 cm-es vastagságú vásznat. Így nem lesz szüksége keretre, az oldalára is festhetsz, egy teljesen új dimenziót adva a festményednek. Viszont figyelj oda, hogy a feszítés során hova ütötték be a szögeket. A legjobb az, ha a fal felől vannak, így nem fog látszani. Általában a jobb minőségű vásznak hátoldala szürke. Ezek már stúdió minőségűek. Mi a különbség a pamut, a len és más festővásznak között? Mára a festészet már annyira fejlett, hogy mindenféle felületre készülnek festmények, mégis a festővászon maradt az első számú alap. Hála a különböző technológiának, 
Ma már sokféle vászon készül. Na de pamut vagy nem? Ebből az anyagból készül a leggyakrabban. Az egyik előnye az ára, a másik pedig a nyúlékonysága. A jól alapozott pamut festővászon hosszú életű, és az akril és olajfestékekkel festő művészek köreiben ez a legelterjedtebb. Mikor a keménységről beszélünk, a pamut ott is toppon van. Talán az egyedüli negatívum az, hogy nyúlékonysága miatt nem használható nagyméretű képekhez. A másik gyakran használt anyag a lel. Ha szeretnél biztos lenni abban, hogy a festményed örök életű lesz, akkor válaszd a lendből készült festővásznak. Talán a fehér szín a leglogikusabb számunkra, hogy a maximumot hozzuk ki a színekből és a formákból. Sokszor mondják, hogy a fehér nem szín, csak a színek hiánya. Így ez az alap ideális, hogy átvigyük rá a kreativitásunkat. Ez így rendben is van, de már tudjuk, hogy a művészet nem mindig logikus. Kezdjük azzal, hogy egyik festővászon eredeti színesen fehér. A gesztó alapozótól lesznek fehérek. Ettől az alapozótól a színek intenzívek, főként a világosabb árnyalatok. Viszont ha azt szeretnéd, hogy a sötét színek legyenek intenzívek, vagy szeretnél a sötét színeken spórolni, akkor jól jöhet egy fekete vászon. De akkor is jól jöhet, hogyha fluoreszkálós, neon és metalik festékekkel szeretnél festeni. Összegezzünk! Előre alapozott feszített vászon, fehér vagy színes az már rajtad múlik, ha keretezni szeretnéd, akkor a 2 centiméterest vagy annál vékonyabbat válaszd. Ha pedig egy keret nélküli modern festményt akarsz festeni, akkor a 4, illetve 6 cm-es vastagságúakat választ, az olcsóbb, illetve a stúdió minőségűt, ez már rajtad múlik, az meg, hogy lemből vagy pamutból készült, igazából majdnem, hogy mindegy. A lényeg itt is, hogy mielőtt elmennél a boltba, legyen róla elképzelésed, hogy mit szeretnél vásárolni. És ebben remélem tudtam egy kicsit segíteni. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, ha nem, akkor pedig egy diszlájkot, és ne felejts el feliratkozni, hogy ne maradj le a következő videóról sem, ami a festékekről fog szólni. De addig is jó alkotást kívánok nektek. Sziasztok!